สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านยินดีที่ได้พบกันเป็นครั้งที่3แล้วนะคะด้วยหัวข้อ Customs and Immigration ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองในครั้งนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ Future s i m p o t e n c e และ Future Continuous a s t e n c e ค่ะบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างของ Future s i m p o t e n c e และ Future Continuous Tense ทั้งในประโยคบอกเล่าคำถามและปฏิเสธ 2. ผู้เรียนสามารถใช้ tense หรือคำบอกการที่ได้เรียนไปแต่งประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ค่ะในลำดับแรกเรามาลองทำความรู้จักการใช้ Future s i m p o t e n c e และ Future Continuous Tense กันก่อนนะคะทั้งสองเทนนี้ผู้เรียนคงเราได้จะคำว่า future ว่าเป็นการใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วน future continuous คำว่า continuous ก็แปลว่าต่อเนื่องอนาคตต่อเนื่องก็ใช้เพื่อเดาเหตุการณ์ว่าฉันคงจะกำลังทำอะไรอยู่ณเวลานั้นๆในอนาคตซึ่งมักจะตามด้วยเวลาที่แน่นอนเช่น I'll be seeing you at 5 p.m. tomorrow แปลว่าฉันคงจะกำลังเจอคุณโดยแน่เลยตอน5โมงเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งสองประโยคนี้บอกอนาคตเหมือนกันแต่ประโยคแรกซึ่งเป็น future simple tense จะเป็นการบอกว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ส่วนประโยคที่สองซึ่งเป็น future continuous tense จะแสดงความแน่นอนว่าเวลา5โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ฉันจะไปเจอคุณแน่แน่ค่ะในบางครั้ง future continuous tense ก็จะใช้ในการสอบถามถึงความตั้งใจหรือเจตนาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า intentions อย่างสุภาพได้ด้วยเช่น where will you be staying เป็นการถามว่าคุณจะพักอยู่ที่ไหนซึ่งจะฟังดูสุภาพมากค่ะลำดับต่อไปมาทำความรู้จักกับโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างของ future simple tense นั้นก็คือประธานตามด้วย will และกริยาไม่ผันที่เรียกว่า infinitive without to หรือรูปกริยาพื้นฐานไม่มี to นำหน้านั่นเองค่ะดังเช่นตัวอย่างประโยคที่ว่า she will book a ticket tomorrow เธอจะจองตั๋ววันพรุ่งนี้มาดู future continuous tense กันค่ะจากประโยค I'll be seeing you at 6 p.m. tomorrow night มีโครงสร้างประโยคก็คือประธาน I ตามด้วย will be ตามด้วย present participle หรือเรียกง่ายๆว่า verb เติม ing นั่นเองค่ะคำว่า seeing ก็คือ present participle ในประโยคนี้และตามด้วยคำบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงนั่นก็คือ at 6 p.m. tomorrow night ดังนั้นประโยคนี้แปลว่าฉันคงกำลังจะเจอเธออยู่ตอน6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้สังเกตว่าประธาน I ตามด้วย will be ซึ่งบ่งบอกอนาคตตามด้วย verb เติม ing ที่ใช้เน้นความต่อเนื่องของการกระทำในอนาคตนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงใช้คำเรียกเทนนี้ว่า future continuous tense ค่ะมาดูรูปประโยคปฏิเสธใน future simple tense กันก่อนนะคะเมื่อต้องการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็แค่เติมคำว่า not ไว้หลัง will ส่วนอื่นๆก็คงเดิมไว้เช่น She will not book a ticket tomorrow. เธอจะไม่จองตั๋ววันพรุ่งนี้ส่วนรูปประโยคคำถาม yes no questions เราก็ต้องนำเอากริยาช่วย will มาไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยประธานตามด้วยกริยาไม่ผันหรือที่เราเรียกว่า infinitive without to ตามลำดับนะคะเช่นประโยคที่ว่า will she book a ticket tomorrow เธอจะจองตั๋วพรุ่งนี้ไหมและหากเป็นคำถามประเภทที่นำด้วย wh questions เช่น what where when why ก็ให้เอาคำเหล่านี้นำหน้ากริยาช่วย will เช่น when will she book a ticket เธอจะจองตั๋วเมื่อไหร่เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของ future simple tense แล้วทีนี้ก็จะเป็นการง่ายที่เราจะทำความเข้าใจโครงสร้างของ future continuous tense แล้วนะคะทั้งในประโยคบอกเล่าคำถามและปฏิเสธมาดูตัวอย่างที่ปรากฏบนจอกันเลยค่ะเริ่มจากประโยคบอกเล่า she will be booking a ticket tomorrow night เ
ทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่าอะไรคะลองพูดออกมาสิคะใช่แล้วค่ะ She will not be booking a ticket tomorrow night. ต่อไปเลยค่ะประโยคคำถาม yes no questions ทำไงดีคะก็เอา will ขึ้นหน้าตามด้วยประธานนั่นเองค่ะได้ประโยคที่ว่าอะไรเอ่ยใช่ค่ะ Will she be booking a ticket tomorrow night? สำหรับการสนทนาที่มักพบที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านศุลกากรเจ้าหน้าที่ก็อาจมีการใช้เทนส์ทั้งสองนี้เพื่อสอบถามถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือแผนการที่จะเกิดในอนาคตตามความเหมาะสมนะคะเรามาทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์และท่าอากาศยานที่มีการใช้ future continuous tense จากตัวอย่างที่ปรากฏบนจอนี้นะคะ Where will you be staying? คุณจะไปอยู่ที่ไหน What will you be doing in London during next week? คุณจะทำอะไรที่ลอนดอนในสัปดาห์หน้า Who will you be staying with? คุณจะไปพักกับใครในการตอบคำถามเหล่านี้ผู้ตอบก็ควรตอบเป็น tense เดียวกันกับที่ผู้ถามได้ถามมาโดยขึ้นต้นด้วยคำว่า I'll be แล้วตามด้วยกริยาเติม ing ค่ะเช่น I'll be staying with my friends I'll be attending a meeting เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปแล้วไม่ได้แปลว่าเราห้ามใช้ future simple tense ในการสอบถามหน้าด่านศุลกากรนะคะเพียงแต่การใช้ future continuous tense นั้นจะเน้นความแน่นอนและความสุภาพมากกว่าเท่านั้นเองค่ะต่อไปเราจะมาฝึกเปลี่ยนรูปประโยคที่ให้มาเป็นรูปประโยค future simple tense กันนะคะแล้วเราจะมาฝึกเปลี่ยนเป็น future continuous tense ค่ะเริ่มจากประโยคนี้เลยค่ะ The flight attendants distribute the arrival cards to the passengers ผู้เรียนลองเปลี่ยนเป็นรูป future simple tense ได้ไหมคะลองพูดออกมาสิคะใช่ค่ะ The flight attendants will distribute the arrival cards to the passengers ประโยคนี้แปลว่าพนักงานต้อนรับจะแจกบัตรขาเข้าให้กับผู้โดยสารเอาละค่ะลองมาพูดประโยคปฏิเสธดูค่ะจะได้ประโยคที่ว่าอะไรคะใช่ค่ะ The flight attendants will not distribute the arrival cards to the passengers แปลว่าพนักงานต้อนรับจะไม่แจกบัตรขาเข้าให้กับผู้โดยสารลองเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถามบ้างค่ะจะได้ว่าอะไรเอ่ยเก่งค่ะ Will the flight attendants distribute the arrival cards to the passengers แปลเป็นคำถามได้ว่าพนักงานต้อนรับจะแจกบัตรขาเข้าให้กับผู้โดยสารหรือไม่ต่อนะคะถ้าอยากใช้ wh question คำว่า when ร่วมในประโยคคำถามเราก็จะได้ประโยคที่ว่าอะไรคะลองพูดออกมาสิคะเก่งค่ะ When will the flight attendants distribute the arrival cards to the passengers? เมื่อไหร่พนักงานต้อนรับจะแจกบัตรขาเข้าให้กับผู้โดยสารต่อไปเรามาฝึกเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นโครงสร้าง future continuous tense กันนะคะจากประโยคที่ว่า Mr. James visits the United States เปลี่ยนเป็นโครงสร้าง future continuous tense ได้ว่าอะไรคะลองพูดออกมาสิคะถูกต้องค่ะ Mr. James will be visiting the United States แปลได้ว่า Mr. James หรือคุณเจมจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาค่ะและเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธจะได้ประโยคที่ว่าอะไรคะถูกต้องค่ะ Mr. James will not be visiting the United States แปลว่าคุณเจมส์จะไม่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาค่ะต่อค่ะเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างเป็นประโยคคำถามก็จะได้ประโยคที่ว่าอะไรคะพูดออกมาสิคะดีมากค่ะ 
Will Mr. James be visiting the United States? และสุดท้ายหากเราใช้ WH question คำว่า why ร่วมในประโยคคำถามด้วยจะได้ประโยคที่ว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะ Why will Mr. James be visiting the United States? มาถึงตอนนี้ผู้เรียนคงได้ทราบวิธีการใช้ tense ทั้ง future simple tense และ future continuous tense แล้วนะคะและสามารถเปลี่ยนรูปประโยคทั้งสองนี้ได้อย่างถูกต้องหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ Thank you.